Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube Și dacă te întreb de ce zâmbesc așa, ei bine, promit că acesta este ultimul sistem Căruia mai fac review în ultima perioadă și după aia ne ocupăm de telefoane Însă nu am putut rata ocazia de a butona și a testa un 9900K cu 2080 Ti N-am putut, efectiv vreau să mă joc la o rezoluție 2K cu toate detaliile date la maximum și abia aștept să-i fac niște teste sintetice să văd cum se descurcă ultima generație de procesoare de la Intel sau de la echipa albastră și cu 2080 Ti RTX. Așadar, abia aștept să testez în Battlefield să văd cum se afișează acele reflexii despre care toată lumea a nebunit și tot internetul a luat o razna. Așadar, hai să vedem ce găsim înăuntru înainte de a ne apuca de treabă și de a face testele sintetice. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, m-am entuziasmat mai devreme și, după cum am menționat, avem ultimul răgnet în ceea ce privesc procesoarele. Un i9-9900K cu 8 nuclee și 16 treduri, montat pe o placă de bază Gigabyte Z370 PD3 cu 16 GB Dual Channel la 3000 de MHz. Soluția de răcire este un Deep Pool Maelstrom 120. Să nu uităm de placa video, unde avem parte de un tratament de ultimă generație, adică un chipset Nvidia RTX 2080 Ti de 11 GB, echipament produs de Inno 3D. Spațiul de stocare este asigurat de un SSD M2 Samsung Evo 970 de 250 GB și un HDD Barracuda de 2 TB. Componentele sunt alimentate de o sursă modulară Sirtec Astro GD de 1050W și sunt montate într-o carcasă cu panoul lateral și cel frontal din sticlă. Și nu în ultimul rând, e o chestie drăguță, interesantă, puteți să-i spuneți cum vreți voi, dar mie îmi place această chestie pentru că de multe ori ești un leneș și poate n-ai timp să te întinzi sau n-ai chef să te întinzi, să apeși un buton să schimbi culoarea. Așadar, cele trei ventilatoare, adică cel din spate și cele două din față, fac parte dintr-un kit de la ID Cooling, sunt trei ventilatoare RGB, dar partea interesantă este că vine cu această telecomandă. Și pe această telecomandă poți să selectezi culorile, poți să selectezi intensitatea culorilor, poți să selectezi viteza cu care ventilatoarele se învârt, poți să le oprești, poți să le pornești, poți să schimbi culoarea. Și asta doar dintr-o telecomandă. Bun, haideți să mergem rapid și la testele sintetice. O să pornim Time Spy-ul și aparent aplicația pe care eu o folosesc Riva Tuner ca să mi arate câte FPS-uri a declanșat sau mai bine spus și-a și și luat singură trigger având în vedere că acesta e o aplicație și ține neapărat să mă anunțe că am 0 FPS-uri într-o imagine statică. Bun, mergem mai departe și ignorăm acest soft încăpățânat care nu vrea să se închidă chiar dacă îi dau close. 12.948 de puncte, scorul general în Time Spy și 13.290 de puncte, scorul pentru placa grafică. Mergem și în Fire Strike unde avem 27.478 de puncte și 34.892 de puncte scorul pentru placa grafică. Iar în final deschidem și Cinebench-ul unde am scos 2036 de puncte. 2036 de puncte. Este... E bun, nu știu ce să zic mai mult E o bestie. Ei bine, am pornit și Fortnite. Probabil nu mai este cazul să intrăm în setări, dar ca să fie treaba treabă, toate setările sunt date pe Epic și rezoluția este dată 2K. Bineînțeles, în modul full screen. Hai să vorbim puțin și despre acest joc. 83 de grade placa grafică și 72 de grade, 62, mai devreme era 72 de grade, procesorul. Avem 130 de cadre pe secundă în acest moment, iar jocul nici nu sughiță, nici nu sacadează, nu arată niciun fel de lag sau orice altceva. Totuși vorbim despre un 2080 Ti. Mamă ce îmi place! Chiar dacă nu știu să mă joc, îmi place să văd imaginea că se mișcă atât de fluid. Nu am ce să comentez. Haideți să mergem să ne primăm pe, pe aici puțin pe hartă. În continuare avem 130 de cadre pe secundă. Văd că nu a scăzut decât în anumite momente. Și a murit. 
În concluzie, ceea ce voiam să spun este că în jocurile competitive precum Fortnite, jocul se mișcă foarte bine, nu se acadează, nu are lag, iar media de cadre pe secundă este undeva între 130 și 140 de FPS-uri. Așadar, nu o să ai probleme să ai lag sau să se acadeze, să se miște încet și așa mai departe. Totuși, dacă vrei și mai multe cadre pe secundă sau vrei să se miște cât se poate de lin, ai putea să scazi rezoluția la Full HD și să mai scazi și puțin nivelul detaliilor. Ei bine, pentru că tot vorbeam despre jocuri competitive, am pornit și Counter Strike GO, iar calculatorul practic nici nu simte acest joc. Avem 237 de cadre pe secundă. Iar temperaturile sunt următoarele, 78 de grade placa grafică și 66 de grade procesorul. În ceea ce privește gameplay-ul și experiența pe care o să ai în acest joc, e bine, aș putea să spun că este excepțională și singurul lucru care ar putea să îngreuneze gameplay-ul ar fi lagul de pe server. Dar în ceea ce privește performanța acestui calculator în raport cu acest joc, este impecabilă din punct de vedere al gameplay-ului. E bine, acestea fiind spuse despre Counter Strike Grow, hai să ne fățim pe aici puțin pe hartă, să mai mor de câteva ori sau poate am noroc cu începătorului și fac și eu câteva kill-uri. Dar, îmi place cum se mișcă, îmi place foarte mult cum se mișcă. Cred că asta chiar a fost noroc cu începătorului sau era un bot. Nu am încredere în talentul meu la astfel de jocuri. Am văzut că Ceilalți jucători se duc în spate, cine sunt ei să-mi zică mie ce să fac. Am omorât două persoane și nu am murit eu. E bine, am pornit și PUBG, însă nu pot să mă abțin. Când, când, când ești chemat acasă să mănânci și după aia când afli că ai legume. <laughs> Avem 110 cadre pe secundă, 84 de grade placa grafică, iar procesorul stă în 72 de grade. De asemenea, placa grafică este folosită în proporție de 90% în acest moment în medie 90%. Dar, acestea fiind spuse, m-am luat cu pălăvrăgeala și nu m-am uitat unde aterizez și am aterizat în câmp, la propriu. Și în momentul acesta, când o să mă îndrept spre acele case, poate să găsesc și eu ceva să fur o armă, cineva o să mă împuște, cu siguranță cineva o să mă împuște, dar asta că nu cineva în spatele meu, cineva în spatele meu. Mergem mai departe, în continuare avem între 150 și 160 de cadre pe secundă, exact cum spuneam. Păi n-am, mă, tati, eu ce să fac, că dacă n-am fost atent, n-am fost atent, n-a, e, m-a omorât. GTA 5, sincer, mi se pare foarte amuzant în momentul în care te urci pe mașină și stai pe muchia ei, stai așa cu un picior pe geam și cu un picior pe rama de la portieră și efectiv stai și se uită așa, din stânga și în dreapta, de parcă este absolut normal să stai în picioare pe o mașină și să te uiți la lumea din jurul tău. Însă, nu despre asta vorbim, vorbim despre joc și în momentul acesta avem undeva până între 100 de cadre pe secundă, cam aceasta ar fi media, 
are momente când scade la 80, momente când crește la 120 de cadre pe secundă, dar undeva în medie sunt 100, 110, chiar și 115 cadre pe secundă în funcție de zonă. Dar, în cazul în care vrei să ai mai multe FPS-uri, poți să te duci aici în Settings, Graphics și să pui MSAA X2. Deoarece dacă te joci la o rezoluție foarte mare, nu, nu afectează foarte mult. Temperatura plăcii grafice este de 81 de grade Celsius, iar procesorul este în 75 de grade Celsius și am văzut că mai variază temperatura. Dar în momentul acesta este în 85 de grade, nu, nu înțeleg exact de ce mi-afișează așa, sare de la 70 la 85, 71. Probabil este un bug software, dar în medie temperatura procesorului este între 70 și 80 de grade Celsius. Din nou, jocul nu arată niciun semn de a sacada sau nu, nu se blochează, nu are lag. Texturile sunt foarte, foarte detaliate, până și reflexiile pe, pe vopseaua mașinii arată bine. Am furat o mașină și omul ăsta nici măcar nu s-a închis să-și spele mașina. Să mă lase pe mine să fur o mașină care nu este curată. Uite, îmi place mașina aia roșie, chiar dacă nu este foarte rapidă. Hai să furăm mașina roșie. Asta dacă nu ne calcă, așa se întâmplă și în realitate. Dacă alegi pe trecerea de pietoni. Așadar, copii, nu alergați pe trecerea de pietoni. Bun, în momentul acesta ne jucăm și Battlefield 5. Pentru început avem 83 de grade în placa grafică și 85 de grade la procesor. În momentul acesta scăzuse pentru o secundă, două, la 80 de grade. Și avem o rată de 99 de cadre pe secundă, 100. Variază între 80 și 100 de cadre pe secundă, însă țin să menționez că am opțiunea aceea de Ray Tracing pornită și dacă găsesc un unghi bun la care să se reflecte lumina, undeva aici, în zona aceasta, este reflexia jucătorului în lentila de la lunetă, ceea ce mi se pare foarte realist, dar aș vrea să găsesc o baltă ceva sau niște flăcări în care să se vadă reflexia altor elemente. Ia, hai să mergem aici, la mașina aceasta. Să ne uităm în geam, dacă avem vreo reflexie. Sincer, se vede, dar se vede foarte puțin reflexia de la uh, volan și de la portieră, însă văd și eu portieră. Ar trebui să mă pun într-un unghi în care să nu văd elementul respectiv, cum ar fi aici. În oglindă pot să văd elementul acesta din mașină care se reflectă sau pot să-mi văd inclusiv arma, dar nu aceasta mă interesează, aș fi vrut să am o, undeva o baltă, o mașină, să mă pot uita pe sub mașină și să văd reflexia elementelor de jur împrejurul meu, care sunt de jur împrejurul meu, dar se pare că nu pot face chestia asta acum. Pentru că nu am nicio baltă și nu am nicio mașină Care să fie una lângă cealaltă Dar, în ceea ce privește gameplay-ul Nu, într-adevăr, nu sare de 100 de cadre pe secundă Sau momentele în care sare de 100 de cadre pe secundă sunt foarte rare Însă, jocul nu se acadează, iar detaliile sunt incredibile Plus că, din câte știu eu, acesta este unul dintre cele mai uh, bine optimizate jocuri Așadar, din punctul acesta de vedere, Battlefield 5 o să se bucure la mac, mi-a luat un să cap. O să se bucure la maximum de această placă grafică și de cei 11 GB. Ce drăguț, m-a înviat cineva. Mulțumesc.
În continuare, eu sunt teribil la acest joc, deci nu, nu mă băgați în seamă. Însă, tot ceea ce vreau să spun la finalul acestor jocuri sau acestei mici sesiuni de gameplay este că acest calculator nici măcar nu simte vreunul dintre aceste jocuri. Nu se acadează, nu se blochează. Performanța este foarte bună, însă țin să menționez un singur lucru. Cumva merge la o temperatură sau mai bine spus rulează la o temperatură ceva mai mare față de un AMD, să spunem Ryzen 7 sau de un Intel uh, i7. Însă, dacă ai o răcire foarte bună, nu va fi absolut nicio problemă în ceea ce privește throttling sau alte neplăceri cauzate de temperatură. În concluzie, ei bine, sincer să fiu, nici nu știu ce concluzie aș putea să trag, în afară de faptul că am fost extraordinar de curios să văd cum se comportă un 2080 Ti cu 9900K și ei bine, am fost surprins. Și nu vă lăsați păcăliți de acele numere în ceea ce privește rata de cadre pe secundă sau FPS-urile. De ce? Pentru că în cazul lui Battlefield 5 am activat și Ray tracing care scoate sau mai bine spus care scade considerabil rata de FPS-uri. De asemenea activat și MSAU care era dat pe o valoare mai mare în GTA 5, dar dacă o pui pe X2, de exemplu, vei avea mult mai multe cadre pe secundă sau dacă te joci la o rezoluție Full HD, nu 2K, cum am făcut noi. Dar ceea ce voiam să testez sau ceea ce voiam să nu neapărat să verific, ci să văd, este performanța brută a acestui sistem. Adică cum se descurcă în momentul în care dai totul pe maximum, inclusiv rezoluția, detaliile și practic forjezi placa grafică și procesorul. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Evo Plus, un sistem de ultimă generație în ceea ce privește puterea de procesare, dar și puterea de procesare grafică. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și nu uita să-mi lași părerea ta despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut! Promit că data viitoare revin cu un telefon. E aici. Uite, în caz că nu l-ați văzut, era, era aici. Vedeți?